Қалада қауіпсіз жол акциясы өту де жол көлік патрулдық полициясының қызметкерлері жолаушыларға көлік нөпірі өте көп орындарда аса сақ болу қажеттігін ескертіп жатыр. Қала қардан науырыздың 8-9-ына дейін тазартылып болу өтес мердігер мекемелерге осындай тапсырма берген облыс башысы оңдасын Уразалин бүгін Мәске ауданының қарын ашу жұмысын барып көрді. Есептік кезінде осы салада департаментке 40 өтініш келіп түсті. Облыстағы мемлекеттік қызметшілер саны бұйлы 100 орынға азаяды жұмыстан кімдер кетеді. Армысыздар эфирде тауліктің кешкі жыңалықтары студияда Айман Болат қызы. Қалада қауіпсіз жол акциясы басталды кешеден бері облыстық жол көлік патрульдік полициясының қызметкелері қалық көп шоғырланатын орындарда ақпараттық жадынамалар таратып, бақылау жүргізіп жатыр. Бүгінгі рейт орталық базар маңындағы қос жайау жүргіншілер жолағында жүргізілді. Онда жылаушыларға көлік нөпірі өте көп орындарда аса сақ болу қажет екен ескертілді. Осы шара шеңберінде жол көлік оқиғаларын болдырмау жөнде профилактикалық сүндірме жұмыстарына ерекшер көңіл бөлінеде. Қала көлік жолдар мен апатты қауіпті аймақтарда, Ақтөбе қаласы орталық базар маңында жол көліктің апаттарының профилактикасы ретіндек тапшалар таратылуыда. Осы күнді барлық жол қозғалысының қатысуларын Қазастан Республикасы жол қозғалысы ережерін сақтауға, жол қозғалысының жауапты қатысушы болуға шақырамыз. Жедел алдыналы ұшарасы кезінде көлікті мас күйінде жүргізген 13 жүргізу үші құрықталған. Олардың көліктері айып тұрағына кетілді. Жылдамдықты шамадан тұс артырған 40 темір тұлпар иесіне айып бұл салынған. Ұялы телефон пайдыланған 59 жайау жүргіншіге жол бермеген 20 жүргізу үші ұсталған. Сонда яқбағдаршамның жүруге рұсат етілмеген түсінен өткен жүзден аса жайау жүргіншіге әкімшілік қаттама толтырылған. Жалпы әкімшілік құқ бұзған түрчі жетпіс тұрғынға ескерту жасалды. Өңір баршысы оңдасын ғұразаленнің тапсырмасы бойынша қаладағы қар 8-9 наурызға дейін толық шығарылып болуы керек. Бұл тапсырманың қаншалықты денгеде орындалып жатқанына көз жеткізу үшін қос әкім бүгін қаланың ең қарлау мағының бірі Мәскеу ауданына барды. Мұндағы көшелерде бейіктігі 2-3 метр болатын қар таулардың пайда болғанын біз осапты да көрсеткенбіз. Қаланың қарын аршу мен айналысатын мердігер мекемелердің жұмысы қызу мәске одандағы көшелерде үйлген қар төбелері бірнен соң бірі алынып жатыр. Облысы әкімі оңдасын ғораз алимен қалабасы Мавыр Абдулин бүгін мұндағы жұмыс барысымен таңысты. Табиғат тосын мүнес таңытпаса қаланың қары науырыздың алғашқы оң күндігінде толық шығарылып болу өтес. Басқа көшелерді қазі көрмі үші ерқат тазала батыр, мүлдерде екі кампания қосымша жұмыс үші сабатыр. Яна қайтқан, ұндасыз жүгдетті 14-ші мартқа дейін қаланы тазалық боламыз деп сөйдеп тұрға. Сонда мұна қыстан шыққан қарды, ауладан шыққан қарды 15-ші мартқа дейін бәрі қалыстыңызды бұл қазі? Қазі қалық ұжы шығарып Мәске ауданының қарын күреумен күтіпі жауып кешілігі шектеулі серіктестігі айналысып жатыр. Ауданда 43 көше бар, 7 көшенің қары ашылған, соның көлік нөпірі көп 3 көшесінде жұмыстар бір ғыста екі ғайтара жүргізілді. Қазір техника 3 көшеде жұмыс істеп жатыр. Бақтывай Батыр, Пушкин және Мұқтар Арынов көшелерінде техникаларымыз жұмыс жасап жатыр. Үш бригаданың әрқайсында 8-9 техникадан, бірегі қарти етін көліктен және 8-10 адамнан бар. Күтіпі жауып кешілік шектелі серіктестігі бұдан бөлек ясының ауында жолдарды аршумен айналысып жатыр. Қала сартындағы елді мекендерде қызыл судың алдыналу жұмыстары әлдеғашан басталған. Қазір біздің чейіз жаңа салынған мектеп бірі. Сосын ақ жарда нелер болды. Өжерлерге алдын ала біздің чейіз жұмыс жасап, өжерлерге атвод жасап, дамбыларын көтер. Сондай жұмыстар жасаватын. Өткенде күзде тұру баларды алып бердік. Сол ағарыларын жасайтын сондай жұмыстар бірістеу атын. Сондай ақ аймақ башысы оңдасын оразален жолдарды жамау жұмыстарын осы бастан қолғалуды тапсыр. Өткенде күн аяғасты жылып кеткен уақытта асфальтта шырық кесіктер пайда болды. Ямочным ремонтом, который сейчас временными усилиями 
Жолдардағы ой шынқырларды уақытша текстеу жұмыстарында шеделде төгерек. Бүгінге дейін жүргізілген жол жөндеу жол салу жұмыстарының сапасы ешқандай сын көтермейді. Он мен айналысқан мердігер мекемелердің кепілдік жауап кешіліктерін толық пайдалануымыз қажет. Ол құлықтарының орнын дүзесін. Бүгін әкім Сәңкібай батыр даңғылында жолдың жайымен танысқан Сәңкібай батыр даңғылының 12-ші ұқшам аудандағы айналма жолдан Әлия Молдағылыва даңғылына дейінгі бөлігінде қазір ой шынқырларды таспен бүтеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айман бұл атқызы жасылан жұбай тәуіліп. Бұйыл ұблыстың мемлекетті қызметшілерінің саны жүзге кемейді. Алақ төбеде қазір мемлекетті қызметте 272 вакантты орын бар. Қысқарту осы бос орындар есебінен жүргізледі. Бұл жөнде бүгін ұблыстық мемлекетті қызметістер департаментінің башысы Әділбек Мұқашф мәліметті. Бүгін өңірлі коммуникациялар ғызметінде облысық мемлекетті қызметістер департаментінің башысы Әділбек Мұқашыф баспа сөз мәслихатын өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдар өкілдеріне осы мекемеде атқарылып жатқан жұмыстар жайлы мәлімет берілді. Көрсетіліп жатқан мемлекетті қызмет сапасына шағымданғандардан бұлтыр департаментке қырғарыс Наиболее частыми нарушениями в сфере госуслуг это является... Қалыққа мемлекетті қызмет көрсету саласындағы анықталып жатқан кемшіліктердің басым бөлігі жер ғатнастар заңының бұзылуына ғатысты. Осыған орай жақында семинар өткізіп оған қала аудандардағы жер ғатнастар бөлімдерінің башыларын түгел жинадық. Прокурорлар мен мемлекетті корпорация өкілдерде келді. Барлығымыз бірлесе қызмет көрсету дежвел жатқан бұзылшылығы анықталды. Дейджитал агент мобилді қосымшасына азаматтардан 2 мұнан аса өтініш пікір жолданған. Ақтубеліктер көп жағдайда қызметкерлердің біліксіздігіне білгілі бір мемлекетті қызмет алу үшін кезекте ұзақ тұратындарына, ол орындарда қажетті жағдайлардың жоқтығына наразы. Ал бұлтыр әдеп жөндегі кеңесте мәселес қарылған Алды мен вакантты орындарды қысқартамыз. Қазір мемлекеттік қызметтегі бос жұмыс орындар саны 272, бұйыл соның жүзі қысқарады. Мемлекет башысы өз жолдауында айтқанда 2025 жылға дейін елдегі мемлекеттік қызметшілердің сонымен ғатар ұлттық кампаниялар қызметкерлерінің санын 25 пайызға қысқарту көзделіп отыр. Бұл бір жақты жасалмайды, олардың атқыратын қызметін қайта қарап, яғни мемлекеттік орғандардың қызметіне жатпайтын міндеттерді аутсорсингпен азаматтық оғам өкілдеріне жүктей отырып қысқартамы Бүгін Қазақстанға Қытайдан 211 адам шеткізілді чартерлік үрей салматы қалқаралық өй жайына ғонды. Бұл туралы қаста қабырлайды. Ұшақтағы жылаушылардың 171-ірі Қазақстан, 40-ы Қырғыстан азаматы. Бұл коронавирусқа байланысты отандастарымыздың елге жеткізілген соңғы рейсі. Келгендер карантинге орналастырылды. Ел және шетелдегі өзгеде ақпараттар легі келес топтамады. Коронавирусқа байланысты қорғас қалқаралық шекарадағы әріптесті орталығы Ақпанайының соңына дейін жабық тұрады. Бұл уақыт аралығында орталықтың ішінде жөндеу жұмыстары жүргізілет. Алматы облысының әкімі осындай тапсырма берген. Сонымен ғатар бұған дейін қалқ шағым айтып келен өзекті мәселелер шешілмек. Орталыққа тағай Үндеттің ошаға саналатын Қытайдың Хубей провинциясында өткен тәуілікте коронавирус шоқтырған 14.840 адам тіркелген. 242 адам қаза тапты. Ауырғанада 33.693 адам жатыр. 5.000 астам науқас ауыр халде. Хубей провинциясының белігі жаңа коронавирус шоқтырғандар санының бірден өсуін, олардың қатарына жаңа әдіспен диагностика жасылған науқастар кіргенмен түсіндірд. Бұл шаралар бойынша Хубей провинциясында жаңа коронавирус шоқтырғандар саны 48 мүн адамға жетті.
Жапонияның денсаулық сақтау министрлігі Diamond Princess Cruise кемесінде COVID-19 коронавирусы тағы 44 жолаушыдан анықталғанын жарелады. Кеме Жапонияда карантинде тұр. Ауру жоқтырғандар саны 219. Индетті кемеге жұмыс түйге келген карантин қызметінің өкілде жоқтыр болған. Жаңа анықталғандардың 29-ы Жапония азаматы. Қалғандардың қай жақтан екені белгісіз. Кеменің бортында қазір 50 елден 3600 адам бар. Жапон белгі кемедеген ауқастарды ауырқаналарға эвакуациялап жатыр. Лайнерде Қазақстанның төрт азаматы бар. Бұл туралы денсалық сауқта министерлігінің ресми өкілі Диас Ахмет Шәріп мәліметті. Олардан вирус табылмаған. Ұлыбритания әзірлеген Ливияда оғатуды тоқтату тәртіпін сақтауға шақыратын қарар бүркен ұлттарымының қауіпсізі кеңесінде басым дауыс бе мақылдан. Қарар жобасы қаңтар айында Берлин конференциясында шығарылған шешімді құптайды. Қақтығыз ұшы тараптарды ұзақ мерзімге оғатуды тоқтатуға шақырат. Құжатта сонмен ғатар оғатуды тоқтату режимін бақылау үшін Ливия аумағында қалқаралық операция бастау мүмкіндігі қарастырылған. Ливияда 2011 шылдан бері саяси дағдарыс, елді екіге жарып белеп отырған тараптар бұлтырдан бері соғысып жатыр. Нидерландтың Амстердам және Керкрат қалаларында пошта бөлімшелерінде жарылыс болды. Оқиғадан ешкім зардап шекпеген. Алынала мәліметтер бойынша жарылыс саттар сәлемдемелердің ішінде болған. Бірінші жарылыс Амстердамда, екіншісі Лешала Керкратта тіркелді. Оқиға орында арнайы қызметтер жұмыс деп жатыр. Сәлемдеме арқылы жарылыс сат жолдаған қылмыскерлер ақша боп салап, оны биткоиндар Қордай ауданына қарасты Масанчи ауылында өртенген сауда үйінің ішінен адамның мүрдесі табылды. Мәйіттің жеке басын анықтау үшін сот медициналық сараптама тағайындалды. Жедел алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Қаза болған адамның Қордайдағы жаппай тәртіпсіздікке қатсы бар жоғы әзірге белгісіз. Есіріңізге сала кетейік Қордайда тәртіпсіздік Құзырлы орғындардың басшылары қызметтерінен босатылды. Атырау ғобылсындағы ұғы жүзелі жетте 11 дүзету мекемесінің бастығы мен бас бұқалтыры қамауға алынды. Олар 2019 жылы үшін сияқы мен көтермелі түлемдерінің бір бүлігін бірнеше мәрте алған. Паралу бабы бойынша тергеу жүріп жатыр. Атыраудың тергеу соты оларды тұтқындауға санкция берді. Алматыда жоғалып кеткен үш жазыз пірімнің денесі табылды. Балылардың күнді сабаққа кетіп, кейін үйлеріне оралмаған тұралы полицияға кеше-кешке қабар түскен. Содың жағасынан олардың сөмкелері табылып, үздеуге сүнгүрлер жұмылдырған. Балылардың мүрдесінің бүгін таңғы сағат сегізе судың астынан алып шықты. 13 жастағы үш баланың � Қазір арнамызда шағын жарнамалық өзіліс ғудан соң көретіндеріңіз. Онкологиял ғауырлардың алдын алыңыз. Бүгін дәргерлер кітапқанада дейін сауылық сағатын өткізді. Есімізде мәңгі сақталады. Ауған соғысының ардагерлері қаруластарын ескі алып, жас ұрпаққа жат жердегі соғыстан естеліктер айтты. Әшіктер, Малсымның жабылуы, Ақтық жәңілдіктер, Сайуз Меха Ақтобеде, Мега көрме сатылым, Ақтобе мол сауды ойын сау қорталығы, Көзен, мұтон, түлкі, Ақ түлкі, қара көлден жасалған үшіктер, Ел ұпайызға дейінгі Ақтық жәңілдіктер, Түстердің ұрасан ғамасы, Эконом санаттан премиум санатқа дейін Хабардар бол, тонуста бол. 101-де 4 FM, Ақтубе радиосы. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефонынан қалаған жерде. Ақтубе радио онлайн тыңданыз. 3W Ақтубе радио кезет сайтында. 
Актюба Радио Кизит Сайтнда. Узагу Ахтан Бире, Тона Луда, Арман Дабжир Синус, Арман Амзде, Урнган, Саюз Михаил Ниркасве, Сидирде, Куантуга Дайан. Шубаснда, Басталган, Жерминки, Жалгас, Бжатрах, Туби, Молор Талган, Екен Шагабат, Накутир Леп, Калан Антон Амзде, Алпке Туге, Мемкундугнес Бар. Кезгелген адамның тон мен шек сатып алуға мүмкіндігі бар. Каламызға реседен жеткізілген тондар қыс басталғалы женгілдік жасауда. Асересе Ақтебенің қыбылмалы ауарайыны лайық терсіз. Сайыз Меха унеркасыбы жып-жылы тондар ұсынып қана оймай, күні бойына жақсы көңілге селайды. Қол жетімді бағалар ұсынып, бөліп төлуге мүмкіндік береді. Наша ярмарка продолжается. Бізің жәрменкеміз жалғасып жатыр. Ақтебелікте және қала қонақтары біз сіздерді күтеміз. Жәрменкеге тон, шек, кеудеше, бас кемдердің сан алуан түрі қойылған. Келіп кейіп көріп, өзіңіздің талғауыңыздан шыққан тауарды ең тиімді бағаға алып кетіңіз. Сауда менеджерлері таңнан кешкеден келушілерге қызмет көрсетеді. Бет пішініңізге это шубка мутон с, с норочкой, с составкой каракуля. Посмотрите, какая она полушубок. Очень удобный, красивый. Пол сырт кеймдер мен бас кеймдер Ресидың Петегор қаласынан Айлит фабрикасында тігіледі. Союз Меха женгіл унеркасыпының нарықтағы тәжірбесі 30 жылға жуықтайды. Италия, Дания, Жаңа Зеландия және Австралиядан жеткізілген шекізаттан заманға сай технологияларды пайдаланып, тігілетін өнім алыс жақын шетелдерге экспортталады. Зауыттан тікелей Ақтебеге экспортталып, жатқан Кузинг Жау Налада, Сонгол Кузикилин Эртерла Ашак Цигат Тундар и Рикшит Тагильин. Положим алтарный уролех, онкология Лаурулардан Алдналан, Сбигун Арасан Ахтубе, Жоу Кишлев Шиктули Сертистан, Дергильер Каладара, Катапхан Лардан Бринде, Дин Саулок Сарат Нуткузде, Дергильер Катапхан Размит Киллерна Канка Смануйшида, Дин Саулок Насал Гардкараб, Жоу Канка Смминджиргин Джирги, Дер Таратаб, Есип Киалда. Профилактика алдынау шараларын жүргізді. Оның ишінде қан қысымын өлшеу, қандағы қан танықтау, және онколог, психолог, дәргерлер, қызметкерлерге кенес берді. Бұл қызметкерлерге өте ұңғайлы деп ойлайым. Өткені көп адамдар жұмыс барысында дәргерге қаралығы көп барай вермейді, қолдары темейді. Сол себепті осы шара бізге өте ұңғайлы. Денсаулық сағатында кітапқанаға келген оқырмандар да қант мүншерін тегін тексердуге мүмкіндік алды. Қосымша терапевт дәргерлерге қант қысымын өлшетіп, ауруханыларға жолдан малып жатқандар да бар. Мамандар тұрғындарға онкологиялық аурулардың алдын алу үшін азық түлікті талған мен жеу туралы кенестер берді. Бой салмақ өлшеп жүрек соғысын тыңдады. Бұйыл ауған соғысының аяқталғанына 31 жыл осы күн ауғанстанның үшкі үсіне келігі бешқандай нәтижеге қол жеткізе алмаған кенес одаға әскерін шығарды. Жатшердегі қақтығысқа боздақтарымыз еріксіз аттанып құрбан болды. Ауған соғысына Қазақстаннан 22 мүн адам қатсы, бұлардың 761-і қаза тапты, 21-і қабарсы кеткен. Соғыс Ардагерлер қаруластарының ерліктерін жастар арасында насихаттады. Соқыстың көзін көрген жерлестеріміз жастардың сұрақтарына жоғап беріп, ауыр кезеңді еске алды. Отан үшін аян байты нағыз патриот жастардың өсіп келі жатқанын қуанышпен жеткізді. Кештің құрметті қонақтарының бірі Гумер Галиев. Ол Ақмола облысында туылып, 18 жасында отан алдындағы борышын өте үшін ауған соғысына ғатысқан. Ол 180 ақтықшылар дивизиясында болып, талай жаудың көзін жойған. Сол ерлігі үшін бірнеше төс бергемен марапатталған. Афганцы у нас такая просьба, требуем, как говорится, мы 
Барлық жағдай жасалып жатыр. Дегенмен бізді баспанамен қамтамасыз етсе жақсы болатын еді. Ақтебе қаласында үйі жоқтар әлі күнге дейін көп. Екінші ұсынатымыз бізді шипа жайға жіберсе, қазір ауған соқысындағы ардагерлердің көбісінің денсаулықтары күн санап нашарлап келіп жатыр. Одан кейін жәрдем ақымыз аз, сол жағынан көмектесе, нұр үстіне нұр болар еді. Жастар адагерлермен жақынырақ танысып, жат жерде жасаған ерліктерін мұқият тыңдады. Ауған соқысының тарихы жайлы біліп, біраз мағлымат алды. Болашақ жарқын болу үшін тарихқа көз жүгірту керек екенін түсінді. Афганистанда өткен соғыс 1970-80 жылда өткен және менің ғойымша осы соғысқа қатысқан адамдардың рухы өте мұқты. Олар үшін мен де батыл адамдар біз, олардың ерлігін ұмытпау керек біз. Гүлнар Амәлік жасылан жұбай тәулік. Бүгін дүниежілік радио күні 1925 жылы осы күні Парижде қалқаралық радио сүйушілер одағы ғырылды. Сонда яқы бұл мерекеден бөлек 18-ші ақпанда дүниежілік радио сүйуші күні аталы өтіледі. Қалқа сыңғырлаған дауыстар арқылы танылған радио ғызметкелері бұл мерекенде өз араларында ата бөтіп жатыр. Жерілікті жиліктерде түрлі танымды Дүниежілік радио күні 2012 жылы алғаш рет аталы бөтілге мереке. Юнускінің бас конференциясында 2011 жылы аталған мерекені жыл сайын 13 жақпанда тойлау бектілген болатын. Бұл күнді білгілеуден басты себебі, біркен ұлттар ойымының штаб патер орналасқан санзадан 1946 жылы 13 жақпанда біркен ұлттар ойымы радиосы эферге жол тарты. Юнускінің мәліметіне сүйенсек, жер шарында 44 мүнін астам радио станциясы бар. Шығыл ақпарат таратуда радионың маңызы зор. Қалқыралық радио қабар таратушылар арасындағы ұқпалдастықты арттыруды көздейтін мереке жыл сайын өзіндік тақырыппен аталы бөтілет. Радио күніне байланысты ақтөбелік тыңдармандардың пікірін білдік. Әртүрлі жастағы тұрғындар радионың орнын ғаламтор бас бар жатқан жасырмады. Мен күңілімнен шықпайды емес, бұрысты мен өзім дініме байланысты, маған музыка тұндауға болмайды. Сол үшін мен радиоқтың өтіп тұндамайым. Ал бірақ айкем, анам ол тұндайды, қазақша тұндайды, қазақша өлендерді. Жоқ, тұндамайым мен радио, тұндамайым. Телевизерді қарамайым. Жерілікті үздік радио Ақтубе радиосы 20 жылдан бері қабар таратып айшықты ұқиғалар сүбелі сұқпаттар мен рухани мәдени құндылығы жоғары бағдарламаларды тыңдаушылар назарына ұсынып келеді. Жыл сайын бағдарламалар тізбегін жаңартып, ұлт пен ұрпақ тарвесінде өзіндік үлесін қосып отыр. Мені часто задают вопрос, насколько актуально в том отношении, что интернет все захватил. Радио адамға қажетті құралдардың бірі. Ұзақ жылдан бері бізді сүйсіне тұңдайтын тұңдармандарымыз бар. Бүкіл әлемдік радио күнінде біз әдеттегіде жақсы бағдарламалар дайындадық. Жүйе сұрайтын тақырыптарды назарға ала отырып, еңбек ету деміз. Сұраныстағы әндерді қойамыз. Сиестағы көбірек мән береміз. Әрине ешқашан ескірметін ретро әндерде бар. Ақтөбе радиосы жүргізушілерің жаңа маусымға әзірлеген жаңа бағдарламалар жеттерлік. Әзіл аралас интерактивті қабарларымен көңілді кеш қаласызбен байланыстатты, танымдық бағдарламалары сүйікті тыңдармандарына жол тартты. Жұлдыз Мейрхан Валексей Оразов тәулік. Өңірде ән жанры мен дәстүрлі орындаушылыққа қызығушылардың қатары артқан әсіресе музыка мәдінетіне қызығушылар жастар. Армая Атыраудан келген музыка танушы Бақыт Тұрмаған Бетіва және белгілі дәстүрлі әнші Нұрым Асқанов өңір жастарына бес күн қатарынан шеберлік сағатын өткізіп жатыр. Дәстүрлі әндер сақна мәдінеті және батыс өңірінде музыка Бұл көрістің маған деген бір ең бір ерекшелігі түрлі форматты өтіп жатыр. Бүгін түртінші күн біз үш күн бойына Шымкен қаласынан келген өте бір мәдейін саласының майталман деп өтіп өт. Ерлан Сатыбалды олымның біраз ақыл кемесілерін және практика жүзінде мәдейін қызметкерінің сақнада өз-өз ұстауын және мәдейін қызметкерінің түске дейін Ақтебе қаласындағы музыкалық колледжін, Ақтебе қаласындағы мәдени мекемелерін қызметкелері келіп, бізге өздерінің өмірлік жинаған тәжірбейлік барлық ақыл кеңестерін айтып, тренерді өткізді. 
Ақтубе баскетбол командасы өз тарихында алға шырет ел кубығына ғатсып жатыр. Күні бойы қон спорт сарайында қостанайлық тобыл мен Ақтубе баскетбол командыларының қарымта матч алындағы жаттығу өтті. Ал ойынның өзі екі сағат бұрын басталды. Шерек финалға шығу үшін бұл кезесуде біздің баскетболшылар 24 опай жинау керек. Бұған дейін команда қостанайда тобыл Айта кету керек, баскетболдан ел кубығына легионерлер қатыспайды. Ақтубе ғырамасындағы 14 ғойыншының төрте у легионер. Ал бүгін бізге қарсы ойнаған тобылда барлық ғойыншы қазақстандық. Сондықтан олар кубыққа толық құрамда қасып жатыр. Бұл жай ғана күйу әр код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе рекатывы нүкте кейзет сайтында онлайн тұнда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсі жолап. Бар болғаны... Елу мүн кенге сіздің Эврикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз, Уәлиханов көшесі 35. Локомотив кино театра. Телефонымыз 220-250-222-300. 220-250-222-300. Рекатыпыны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рекатыпыны онлайн қараңыз. 3W Рекатыпы кезет сайтында. Рекатыпы кезет сайтында.